上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜！拼多多提醒您，本期看点。快来大本复工第一期，可以开工了，可以在一起了。神秘员工来袭，最硬核的复工装备。这人生是谁呀、啊？宋丹丹老师，腾格尔老师，李诞，好可爱呀、啊！千玺，千玺，是千玺弟弟吗？不爱我才是，不然我是谁？不是你穿的这一身儿，<笑>我穿错了。他最近超红，宋威龙、熊子琪、陶振宇。我们有一个自己的家族，叫快乐小本营。快乐小本营的组长，你就是快乐小本营的何炅啊！<笑>不敢，不敢，不敢！我,我把那几个手弄紧合过。华晨辉，我都认识你，锁定，锁定。今晚最大的悬念，真的是谁啊？开工先开箱，神秘虾物，你猜得到吗？是我经常用的，可以帮助我睡眠。说出你的猜测，音响，比心神器。什么？这个是我梦寐以求的一个东西，他希望我成为祖国的花朵。妈妈，我做到。三十岁了，有不有一点点晚？开工奏起来，三个词组成一句话。口口罩上面有个肚，<笑>好让人着急。在春晚上，你能看到易烊千玺、尼格马蒂，一到环境跟他走得生病就来。林书欣，没想到，哇哦嚯，意味深长啊。最佳员工争夺赛，谁能赢得好彩头？前滚翻的方式，用身体击倒奖状，完美的错过后面九个。哎呀，果然是健身的人啊！可怜的姑娘被留在了跑道上，快再来四个人，我不如来得狠了。坐在这样的赛道上，世纪之战开始。今晚最强复工阵容，重磅揭秘。我去幼儿园，爸爸妈妈去上班。我去幼儿园，爸爸妈妈去上班。我去幼儿园。教室出门真的有一点烦心，是太阳公公的老人家给了我信息，妈咪把我送进车门，还是把我使劲推进门？说放心放心，这会有你的绿荫。这孩子有灵气，长大了有志气。我承认发脾气，吃饭时有霸气。对朋友讲义气，遇难时有骨气。虽然学习不咋地，具体还是很争气。奥巴马的笑脸，幸福的感觉，其实一直在你身边。美丽的画面，让我们去实现。幸福的感觉，其实一直在你身边。爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。Yeah, yeah. 爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。星期六的晚上，来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》，大家好，我们是快乐家族，哇，可以开工了，可以聚在一起了。晚上有很久没有拥抱到真实的。这种感觉就是今天我们在开场之前，我们调灯光都调了很久，因为已经习惯了被家里那个昏暗的台灯照亮。回到舞台上看到这样，灯光如此耀眼，怎么是是现在录节目还有摄像啊？不是自己举着。<笑>在之前我都没有很激动，当最后说出我们是快乐家族，我一下就感觉就来了。因为虽然从电视播出的感觉来讲，我们每个星期六都在陪伴大家，但是大家知道呢，前一段时间是我们没有录制的，今天是我们第一次正式复工的日子，我们从云上下来了，朋友们。好，那么。非常高兴又再一次回到我们熟悉的这个舞台，同时呢，我们依然要感谢我们的好朋友 vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。今天呢，我们虽然是复工了，但是同时也要保护好自己，要做好防护。所以呢，我们今天这个演播厅情况也比较特别，对不对？嗯，没有观众。他用小燕子里的一句话是：观众席坑坑你你。<笑>那今天既然是重新复工的日子，我们跟大家宣布，我们的马来屋传媒公司今天也是正式复工了。那么今天呢，就会由我们的四位这个前辈啊，佳佳、欣欣、娜娜和涛涛，你们将分成两队。
，我们今天要好好的来进行一些有趣的比拼，最后当然也是要送出公益，好不好？好，没问题。好的。我们本期的快乐图书室会以获胜队伍的名义，向湖北省黄冈市麻城市木子店镇丁家坳中心小学来捐赠一间快乐图书室。好。两组的队长，我看起来都是非常精神饱满的样子啊！这段时间呢，像涛涛、佳佳还有我，大家可能比较清楚我们在做什么，因为我们通过也是快乐大本营团队做的这个，嘿，你在干嘛呢？对吧？一个是变成了厨神何老师，然后另外两位带着妈妈席卷娱乐圈。妈，黄子韬帅还是我帅？我儿子帅。嘿，西北，这敢忘死。没有这个名字，这个总结相当密密啊！怎么样？但是大家可能很好奇，就是娜娜跟星星这段时间在忙什么？因为我们也没有在节目当中看到你们亮相。星星其实这个过程也过得很不容易，对不对？对因为我我爸爸身体出了点状况，所以我就没没办法，一直就是在医院陪他。对，特别感谢大家，快乐家族每一个人每天都不停地问我什么情况了，什么情况了，还好一切都都好了，一切都好了。祝星星爸爸早日康复。对，谢谢、啊、谢谢大家。但娜娜，你过年期间你在忙什么呢？啊，这段时间我一直陪家人，然后带孩子。当然，与此同时呢，呃，我也出了我的这一本新书。哦，那是光照亮的地方，这才叫真的没闲着呀。这个整个过程就是我在怀孕前后，就是点滴的记忆，然后我就把它记录在册。然后我想，这个也是以后留给我女儿的一个礼物。哦，很有心了，真好，真好。好，我们都知道大家这个复工的心情已经按耐不住了。我们通过一个短片来看看这一段时间大家宅家都在忙些什么。请看，经历了史上最长假期，你宅够了吗？<笑>宅家里学会了好多技能，舞狮钓鱼和模仿小动物，做运动、做蛋糕和剪头发。我家招财都快学会啦！多谢谢小八。喂，老板，老板，老板，复工了！行了好行好，我马上来。来究竟哪些员工受批斗打？答案马上揭晓。那么接下来就进入到快乐大本营和拼多多联合打造的音乐板块，请选择你的英雄。我们感谢首席合作伙伴拼多多对本节目的大力支持。上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。好，接下来第一组马上就要上场了。第一组呢，给大家介绍一下。一个像冬天，一个像夏天，这样的一个组合。对，好，我们看看他们要进行什么样的表演。来，掌声欢迎我们的第一组的员工出场。
，先访问一下，然后我们再分组，好不好？好，好。这个男生是谁呀、啊？怎么呢？就是女的。一看我就知道了，一看我就知道了。女生已经熟悉到一看就知道是吗？女生的小细腿儿啊，我一看就知道谁。但是男生我真的是，我在，我在这个舞台上没有说猜半天猜不出来的。他们这个防护的措施，不但是让我们看不见他们，他们也看不到前面，差点摔倒了。女生是差点是滚出来的，男生粉因为他们这面具是看不到，他一直是挡在女生前面唱的。唱完了，发现不太对，挪挪后边来。是这样，简单访问一下，好不好？好，你这段时间宅在家做了什么呢？我在家看电影、看剧，然后打游戏。哎，这位男生，我有没有请你帮助我的朋友打游戏？一起玩游戏吧。是，嘉哥，你的弟弟吧？那我知道你<笑>，那我知道他是谁了。不能讲太多。你你你跟我战斗过吗？曼姐，我在峡谷里保护过你。哦。熊子琪，宋威龙。我问一下，我问一下，问一下这位啊啊男生，我们是不是在另外的一个游戏里面，我们有一个自己的家族叫快乐小本营？没错。哇，你在外面组了一些什么？<笑>不是不是，这个不行。快乐小本营很容易被打掉的。小本营有几个人？你的小本营几个人？有几个人？一窝端，全说你到处是哪些人一窝端。那个小本营是五个人为主，然后还是五个，几男几女。海涛就是已经在外面另起炉灶了。我们四个都换掉了，只有你不变，对不对？那这样，我们首先做选择，好不好？邀请这位女生加入你们队伍就拍。好，来准备，三、二、一，拍。好，他是谁呢？鞠婧祎，小鞠。我们看一下是不是小鞠呢？来。大家好，我终于上班了。终于上班了，好，现在呢？你要加入哪队？小菊，该收拾东西喽。<笑>哎呦，这不是春晚的组合吗？<笑>小菊，收拾东西喽。那那我就去收拾东西嘛。这就没办法了。好，小菊加入到了蓝队。我们一起在春晚这个合作的，喜欢你喜欢我，对不对？还有战战，还有杨迪、刘维，还有诗萌。好，那下面呢就是男生的这个归属的问题了。刚才已经扯出了另外一桩故事啊。作为快乐小本营的一个成员，他会被如何争抢呢？哎，你们打游戏的时候会不会说：“嘿，我们是快乐小本营。<笑>”涛哥，涛哥是我们快乐小本营的组长哎。哦，你就是快乐小本营的何炅啊！不敢。这位男生，如果你说出其他三位成员的名字，我们把海涛当场踢出你替代海涛的位置，加入快乐大本营啊，不是小本营。啊，不一样，不一样，我我们这个。快乐小本营有一百四十个成员。这么多储备军，这么多储备军，你们是不是还想那个模式采取的是女子十二月吧？模式，就像 S N H， 我我们有很多人。好，要不要选这个男生？估计也只有那个杜海涛选了，是不是？来，准备，三，二。一，你们没选啊？我们快乐大本营的不喜欢快乐小本营。好，那个涛涛，你们一百四十多个人，你就知道他是谁是吗？胡夏，胡夏，胡夏。好，我们看看，我们看看这位一个像冬天，一个像夏天的男生是不是？胡夏。哎呀，哎呀，涛哥。涛哥拉我进去了，涛哥拉我进去了，我回去就把他解散了，没事
，我们欢迎这个我们的吴夏加入到蓝队。好，第二组是好久不见的太空人，欢迎他。好可爱呀、啊！这个衣服好像没有重心，这个、我怎么觉得你随时要起飞的？他真的唱的时候不知道为什么整个人在往上升，地心引力对他不起作用的感觉。的。我在朋友圈看到有人发了这个衣服的照片，说求链接，说我过两天要去上飞机。<笑>这个真的会感觉很安全的感觉，但是我觉得这位好久不见的太空人，他本人好像不是这样，他好像一直在想办法控制这个衣服。对，我想问一下，这个衣服他你的感受是什么？他是，我有点不太能看得清路，有点闷。你刚才这个歌唱得很好听，我想问一下，这段时间你宅在家在忙什么呢？这个讯息让他们可以猜猜你是谁。我在家。有学习，他有在学习，学的是学生，那还是是，但是不知道是比如说中学、大学还是老年大学都有可能。哦，现在上学就是网课，对不对？对。上网课是什么感觉呀？网课非常轻松。轻松？卡不卡呀？家里网好不好啊？曾经被卡住过一次，是你卡了还是老师卡了？全国的同学都卡了。<笑>你们现在有任何的方向吗？因为我觉得刚才那首歌好好听，嗯，而且这个声音我非常的熟悉，一听到就让我觉得很温暖。第一首歌你也是这样说的。<笑>不是，因为第一会不会下一首也是这么。<笑>娜娜最近得了一种弟弟病，你知道吗？谁出来唱，她说是弟弟。不管谁唱完，刚才胡笑出来唱是弟弟，她刚才唱了两句是弟弟。还有别的地方让你觉得他是弟弟吗？嗯，有。比如说，好好看的手。<笑>还有那个弟弟，他说他在梦里面就是行动很慢嘛，刚才就很像他的梦里面。走路的样子。好，现在娜娜猜是千玺。好，这边红队的两位队长，你们预测会是谁？觉得？我们不管他是谁，嗯、但是这身衣服我们是想要的。<笑>他一直在充气儿。古风气。他有个古风气在这儿。风气。他在吸外面的空气，然后冲到。这么高级，这个。是吧 ？Oh my god, my heart. 你们是真的在下单吗？现在？因为最近可能要出差，就是还在问一下。好，准备啊！我说三二一，如果想要争取它的话，就按一下你们的按钮来准备。三、二、一。哦，红队、蓝队都抢了，所以呢。你们都觉得他是易烊千玺是吗？第一个错过了，第二个应该错过不了。第一个正错，其实是快乐小本营的成员。<笑>第二个，我觉得一定是千玺。好，那么在摘掉他的这个头盔之前，你可以自己先选一下，进入蓝队还是红队。但是现在蓝队有一个情况，就是蓝队现在这个实力非常的雄厚啊，有小居，然后有胡夏。你想要加入哪一队？我们志在必得。是千玺，我就饶不了你。开工红包准备好了。哎，我能问一下吗？这位朋友，为什么你选择了红队呢？哎，我一上来之后，听到娜姐说了一句话，我就有点难过，所以我选嘉哥那边。那娜姐说了什么话让你难过呀？谁出来他都猜是我哦，就说我是爱你呀、啊，对，不爱我才分不出来我是谁呀、啊。哇，不是你穿的这一身，还有一种可能就是他在外面有别的弟弟了。嗯，没有没有没有，这个这个千玺弟弟三位真火呀，温暖你我呀，是不是？是，这是我千玺弟弟呀。<笑>好，那我们就把这个给他摘了。如果这个还不是千玺弟弟，我要猜下一个是千玺弟弟。你是千玺弟弟吗？哎呀！哎呀好
，祝贺弟弟加入到红队，并拿到他的开工红包。哎，痛失千禧！你们，你们、哎、，What is this？ <笑>也不用嫌弃吧？<笑>怎么这样啊？快乐小本营的<笑>大姐，这个眼神太可怕了。<笑>好，接下来我们马上要开始进入到第三组，他们是草原上的憨憨兄弟。草原上的，腾格尔老师和李诞。<笑>腾格尔老师和李诞。<笑>腾格尔和李诞破破题了。来，欢迎他们。这也太明显了吧！草原最美的花，火红的夏日啊，一闻到天涯遍地是花香。流浪的人啊，心上有了他，千里万里也会回头啊。花开一抹红，尽情的怒放，河流有多远，幸福有多长。谁快乐的不仁，自由的生活，爱人在身边，谁处心天长。草原最美的花，火红的撒日拉，一梦到天涯遍地是花香。流浪的人啊，心上有了他，千里万里也会回头啊。草原最美的花，火红的撒日拉，火一样热烈，火一样奔放。痴情的人啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。这个表演我想退回去再看一遍。又有一个就没学呀，直接上来了。哇，同卓你长胖了耶！卓儿。你有个问题，就是你这个这个脸基尼上面有一个五官，跟他本人的五官一模一样，所以他连起来就是你本人的脸，啊、跟没戴一样。不行，一下就看出来。你们猜错了。<笑>哇，连动作都一模一样。<笑>而且卓儿还故意换了一种唱法，但是他的脸完全就是同卓。你们不要一直聊了，他舌头已经很干了。<笑>这位朋友就是刚才心心点名批评说没学就敢上台的人。你这样，你那个舌头可以伸进去了就。<笑>我必须作证，他认真的学了，而且他有认真的在表演。干吗？舌头干吗？<笑>你觉得你的舌头干还是你们的舞蹈干？<笑>舌头干。不不不，我们觉得是舞蹈干。好，请问你是快乐小本营的成员吗？<笑>恭喜你，他不知道这个组织。那他有作品在湖南卫视播吗？有，我知道。哎，你你认出他了是不是？你以前是不是我那个游戏组的？你，<笑><笑>快快快，你游戏组叫什么名？赶快赶快！我也没有，快救我，快救我！我知道他最近超红，最近超红，好多人喜欢他。你是张宇健吗？你看，我知道。重点是星星在一直问我说：“是是张宇健吗？是张宇健吗？”然后娜娜在旁边认真的说：“张卫健来了。”哎，你跳舞跟说话一样哎，跳舞跟说话也是那样的，就是没有什么灵魂。<笑>他说话很有灵魂，他只是说话的没有表情，没有表情。对，我真的很想喂狗粮，喂给他们。<笑><笑>这样好不好？我们先先选一下好不好？来，做好准备，三、二、一。哦，你想要加入哪一队呢？嘉哥这一队。去还是去那边吧，大家熟，经常见面，你还是到那边去吧。你刚刚做的选择，<笑>那就去嘉哥那边，好不好 ？OK。哎，你摘上面罩嘛，让我们看一下一模一样的那张脸，给镜头拍下。你看，三二一。吓<笑>人，一模一样。接下来是到雨健了，欢迎雨健来到快乐大本营。欢迎欢迎。先摘啊，先摘好不好？先摘，因为几个队长都非常心疼你演，嘴舌头觉得你舌头干。哦哦哦哦，不
不是张卫健。<笑>两队都进行了选择，先说说原因好了。红队选择他的原因是因为什么？就是认识很久嘛，老相识了。然后那个他最近就是发展特别好，特别替他开心。你们之前那个游戏的组织有名字吗？哎，我们那有名吗？我们那个队？有，但我不记得了。哎，我也不记得，好巧。<笑>你们故意不说出名字是不是、啊？聪明，聪明，聪明。啊，快乐搞不赢，快乐搞不赢。好，现在涛涛跟娜娜，你们选择雨健的原因是？是这样的，因为那个甘一开始跟我说让我选同桌，结果同桌跑了，现在我只能再选一个。没事，跟着心走。可以不按他之前说的是吧？他这边也记着呢。导演之前跟你说让你去哪队？我说了啊，你说,说，嗯，让我去娜姐的队。那就那就来呀。那你现在呢？你现在更想去哪一队呢？呃，去蓝队哦，就是蓝队，就是这队啊，是吧？我去吧，去吧。何老师他在整你。哎，我想问一下，有人想看张雨健 solo 吗？我要看，我要看。预备。那个老师，那个老师，刚刚在前面带我跳的。哦，刚才还是有老师带的呀。来，预备。草原最美的花，火红的不是，你在演赵四儿。流浪的人啊，别把自己绊倒，姿势太长了。还要扇我一巴掌，腿很痛。回去，回去吧，回去吧，回去吧。以后雨健，以以后以这样，《快乐大本营》是一个可以讲道理的节目，以后不喜欢的表演可以拒绝。啊<笑>，最后一组了，朋友们，最后一组叫“天上的星星不说话，地上的二哈想妈妈”。来，欢迎两位。是将你眼睛闭了起来，黑暗之中漂浮我的期待。平静的空，平静的空，迎着缤纷色彩，让人毫不疼爱。OK。好，这一位星星朋友啊，星星朋友是今天最大的谜团，对不对？因为据我刚才在底下的观察，四位队长没有一个认出他是谁来。那个星星我真的猜不出来，这个狗狗我是猜出来，猜出来是吧？啊，猜出来，太明显了。<笑>因为那个星星兄弟有用一个跟他本身唱腔完全不一样的，你有发现吗？我发现了，所以我吓了一跳。有点后悔是不是？有点遗憾。Okay、可是我本以为大家不熟悉我唱歌的声音。不不，你这唱歌的声音非常有标识度。他是。闪灵。<笑>来，掌声欢迎闪灵。好，沈林，现在蓝队和红队你都可以选，你要加入哪队？因为我也不知道为什么，就是我们有一个游戏环节，导演就默默的给我拿来了一件服装，是红颜色的。哦，对，所以我觉得这这这可能，这可能是冥冥当中,冥冥中，冥冥当中会有一些给我的一个提示、嗯、啊。好，所以祝贺沈林加入红队。欢迎沈林。朋友们，今晚最大的悬念。好淡定啊！你你你，我们有什么交集吗？嗯，呃，我问你要个杰哥的签名照。熊子琪，熊子琪这边说是熊子琪。熊子琪是最近在要了。我是以前要的。以前要的，等一下，以前要的。
我那给了手又补得过，又补得过。嗯，孙坚，孙坚，你化成灰我都认识。<笑>做一个游戏，嘎嘣，弄折了，弄折了。<笑>锁定了，锁定了。好，来准备，三、二、一。掌声欢迎孙坚。<笑>那么，孙坚，你要加入哪队呢？哎，大家都说实在的，还没好。<笑>娜娜一边说还没好的时候，一边又忘了是哪只手，两边在找，你知道吗？<笑>你要选哪一队？我我我我我我选蓝队。为什么加入蓝队？我要给娜姐。呃，补偿。以前我都是跟他是对角，对,手、哦、对今天我跟他是同角。好，我们祝贺孙坚加入蓝队。现在我们两队都已经组成了，我们马上进入到我们今天第一个的比拼。提醒您稍后看点，开工奏起来。三个词组成一句话。口口罩上面有个。<笑><笑>好让人着急，在春晚上你能看到易烊千玺、尼格买提，漂亮，虞书欣，没想到哇哦货，意味深长啊！开工先开箱，神秘香雾你猜得到吗？每一个女生拿到都会发出惊叹声，说出你的猜测。早教工具，比心神器，什么？快乐大本营首贴合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。好，接下来我们第一个比拼叫做开工造起来。那么希望大家这个复工之后呢，都可以好好的这个把冬天失去的损失，我们在春天补回来。我刚才听到有两个呃朋友在聊天啊，就是沈林和千玺啊。因为沈林说，千玺，你记得你八岁的时候来上过我的节目吗？嗯、然后千玺说记得，那是一个小朋友的一个才艺的一个选拔。嗯。之后千玺那时候才八岁，那时候就节目组安排说我要变魔术给千玺表演。宝贝儿，接下来你神奇的功。笑，吹一口气。一口仙气。好，牙签回来了。你有没有猜到是怎么回事？没有。我厉不厉害？厉害。那我现在让你叫我一声魔术大师，你愿不愿意？魔术小师。我小就这么有个性，而且。你没想到，有一天在主席面前说：“你说我厉不厉害？”就是最近突然有网友艾特我，之后我就重复的看到这段视频，还有人评论说：“说估计现在沈凌很想打千玺，可是又不敢。<笑>”那你要不要回应一下你现在本人的心情？就是当时他管你叫魔术小师的时候，我只想再问一下，可不可以叫我一次魔术大师？魔术大师你好。长大了，啊，懂事了。娜娜，娜娜，我们因为做了朋友，请听好这个温暖的节目。弟弟现在已经学会了，就是有些语言啊，不见得非得说出实情。哎，安慰一下，我们总可以。好了，我们要开始了。三词造句，游戏规则：每队队员依次上场，使用大屏幕上显示的三个词语进行造句，并在五秒内开口作答，由何老师判定是否过关。队员造句过关，可以回到队尾继续参加挑战；造句不过关，则要接受锤头惩罚。李健被这个蓝队派到首当其冲。这个节目是不是融合了“给你实锤”这个词？<笑>我们来看看他会迎来什么样的题目，好不好？准备，蓝队的挑战开始。我的哥哥一开始是我的男朋友，后来变成了我的老公。我的哥哥一开始是我的男朋友，后来变成了我的老公。回来，你给我回来，张宇杰，你给我回来。什么
了。你要不要仔细想想这句话？我会我会给你再一个机会啊！第一是要精彩，第二当然是要有逻辑，好不好？再一遍啊！来，三二一，开始。邻居的哥哥长得像我姐姐的老公，也像我的男朋友。嘿，过，今天开始。这个时间到，时间到。现在现在这题你已经没有答对了，但是可以给你个机会啊。一座大山，嗯，远处看来金灿灿，实际摸上来硬邦邦，走上去滑溜溜。可以可以，还行还行。下一题，准备开始。口口罩上面有个洞。口口罩上面有个洞。没有没有没有，那个我。我是一个非常非常喜欢运动的，在《嘿你在干嘛》里面，很多人都跟着我一起跳动态操。现在慢慢慢慢好了，我到现在三个字都没出现一个。我已经可以出去一句话造句只能造一句。我已经可以出去运动了，我现在戴着口罩，露着肚脐跑步，露着肚脐。我跑得太开心了，被风吹起了我的一脚。飞起了我的一脚，我的小肚脐才跟春暖花开。啊、跑步，<笑>我跑步的时候我口罩掉了，然后我剪的时候露出了肚脐。你是这么剪的呀？<笑>你是这么剪的呀？<笑><笑>对不起，海涛，我不能算你过关。好，娜娜娜，来过来，准备，准备，开始。有一个快递小哥来了，说：“噔噔噔，有人吗？”我跟他说：“仙女正在上厕所。”过关，好，下题来到小区，准备开始。二，嗯，这是我在吃东西的时候用牙齿在吃面包，然后多吃一会儿可以瘦脸。要调三十六下吗？哈<笑><笑>我最近我还在模仿了他那个，真的有用吗？对，我把那个面包放到嘴里，啊，就咽了，就咽了。好，小区过关，过关到一键，来准备。沈凌，远看像一米九，近看还有一点那么的不丑。哇，漂亮。过关，继续化解。我以为沈林远看一米九，近看丑，吓得我顺出来了。下一题，预备，开始。我希望，这很简单，很简单。我希望我的办公桌上空空如也。你是怎么想？想走啊？想辞职啊？是被炒鱿鱼吗？对不对？还可以，可以。好，来到瞬间了，来准备，开始。下一题。啊，我一直觉得那个娜姐是一个堂堂正正的人。然后呢，我有一次见她的时候，她化了个烟熏妆，我觉得，哎呦，娜姐是不是有一点点在我心目中不是堂堂正正？他来了，他来了，他带着礼物走来了。他来了，他来了，他脚踏祥云进来了。可是我忽然自己灵机一动，我忽然想到了，这是娜姐带给我的新鲜感。Wonderful <笑>。可以可以过关，但是提醒啊，提醒各位，精简好不好？用一句短的话能连起来，精简就会。我懂了，说给我的，我明白明白明白。预备，开始。着急，心里话。再用点，还要多加一个字儿。着急，哎呀，啊，着急啊。在幼儿园，我走，我走，我走，我傻，不行，哎，失败。各位，这一队目前蓝队啊，有一个叫涛涛的队长，一事无成，真是让人着急。我的心里话，你得从幼儿园重新开始学起。好，好，当妈妈来准备，下一题开始。哎呀，看到一个人想要来跟我搭讪。嗯，我就想嘛，跟他打一架，但是我又怕暴露我的暴露身份。裙子呢？哦、<笑>你就用裙子遮住了自己的脸。哎，怎么转出来？走、啊、来、啊啊。我正在打架
，对方问我是谁，裙子，后空身，后空身。<笑>着急，着急，着急，着急！心里话，回去吧，不能过关。好，来，小军准备开始。嗯，来哦。我我以前在塞纳河的时候，穿着白素呃白衬衫演了一个角色叫白素贞。他还真是演过白素贞。还行，不精彩，但是符合逻辑啊，很顺，但是不精彩啊。好，过了啊。好，雨倩来准备开始。于舒心这个人吧，哇哦，<笑>我以为他可以演情景剧，把自己演火，没想到，哇哦火了，哇哦火了。精彩，<笑>意味深长啊！<笑>可以可以可以，好，来到下，来活下来，准备开始。我有一天晚上做梦，梦见容嬷嬷在演小天鹅，然后冻感冒了。梦见容嬷嬷在演小天鹅，然后冻感冒了，吓死我了！我<笑>过。<笑>这队要玩多久啊？<笑>你们最后一次机会了，加油啊！来，我来收个尾，我来收个尾啊！娜娜，娜娜，你不要穿着裙子坐在地上，你会暴露你的身份。终结遇到了着急，着急！来，准备，最后一题，预备，开始。肚子疼，肚子疼。当秋千的时候，肚子越来越疼啊！肚子疼。还想当秋千不行，但是肚子疼啊，因为吃了咸鱼。<笑>完美，最经典的一次，感情利落，过关过关过关，感情利落，过关过关过关。塞班，塞班。好，好，各位亲爱的朋友们，我们非常艰难的度过了蓝队的挑战时间，下面欢迎红队，请上场。好，来，红队的挑战，红队派出了千玺来打头阵。我们在这个呃湖南卫视每周四晚上十点播出的《朋友请听好》当中，经常会遇到这样的挑战，就是听众朋友打电话进来都是我们预想不到的情况，都要随机应变。所以看看弟弟有没有这个积累一些经验啊，离我近一点，不要害怕。来，准备，第一题，预备，开始。我呃呃，狮子弟弟坐着拖拉机去参加颁奖典礼。狮子弟弟。坐着拖拉机去参加颁奖典礼。我从老家坐着拖拉机过来的。呃，从老家坐的好，过关。可以。到回家来。哎呀，今天本来是个好日子，但是碰到了死对头，我就剧烈的咬他，咬他。我就，我就剧烈的抽搐着，转身就走。人家在那边说的时候，他在这儿要不完了，是不是？你们说啥也有啥也没说，对，呃呃，有逻辑但不精彩，好吧？好，过关，来，小星星，来。任何事的开始和结局都是有意义的。过关，漂亮。好，来到同桌。老王是个蘑菇头，在月子中心坐月子。<笑>你的表达还能再苍白一点吗？来到沈林，在打嗝的时候保持帅气太难了。完美，真的。好，到弟弟啊，来准备，千玺预备，开始。我演过《少年的你》，然后我长相中年的我，心里住着老年的他。过关，好，来开始，回家，哇。我那次直播啊，受到了挫折，后来我们就原地爆炸了。后来我们就原地爆炸了。<笑>他为什么每次自己答的时候如此苍白？<笑>就是把这三个字说了一遍。<笑>我们在答的时候，他恨不得比我们的声音还要大。对。喂，好，谢谢，预备，开始。结婚。哎呀，这个结婚。呃，你要送两个礼物是拖拉机和土豆。这个回来
，可以啊，很好啊，有有逻辑，有逻辑。好好的好，对方都觉得有逻辑，好过关，好到桌二来准备，开始。我激动的在臭水沟飞翔，我激动的在臭水沟飞翔，走，喂，钩子上飞翔，在臭水沟之上飞翔，那有什么可激动的？<笑>好，过关吧，好，来，弟弟预备，开始，哇，在春晚上你能看到易烊千玺、尼格买提和凤凰传奇，在春晚上你能看到易烊千玺、尼格买提和凤凰传奇，过关，漂亮。这么好看的蓝天和云朵，可我只能坐在底下吃火锅，感觉自己好卑微，感觉自己好卑微。你是不是觉得骄傲的飞翔在臭水沟上的人就不卑微了？我觉得他们很自豪。<笑>好，过关。好，来到回家来。哇！我去看摇滚演唱会之前，我吃了个卷心菜，好浪漫呀。<笑>不是我肚子很痛，后来就拉肚子，浪漫的求婚被我毁了。过关，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，甚至很有故事画面。维嘉拉回了自己的水平，嗯，而且意想不到。当我眼慢慢。<笑>好，欣欣来一杯。我本来想，嗯、呃，直看直播买螺蛳粉，结果我没买着，呃，我就跟自己说，美少女说好不哭的。<笑>这点追求过关，好，卓尔来了，朋友们，朋友们，他激动的飞翔过了臭水沟，他现在回来了，卓尔来预备，开始，最后一题。穿着燕尾服的小学生法令纹有点重，法令纹有点重。<笑>你说小学生法令纹重，你有良心吗？小学生要法令纹，小学生穿燕尾服已经匪夷所思，他法令纹还很重。这样啊，小学生学的是指挥，穿着燕尾服，他经常笑法令纹，他笑出了法令纹。我觉得你这样形容小学生，显这个哥哥很刻薄。这个可以，这个可以。我觉得同桌有一种说出去的话不负责任。结果丢给你们承受他。他解释了一下这句话，他就说这个小学生为什么穿燕尾服呢？因为他是学指挥的。他为什么法令纹有点深？因为他喜欢笑，笑笑着指挥。哎，哎，法令纹，哎，好吧，那这样啊，我们这么短啊，你们也十五，因为你们在答题的时候，蓝队非常安静，并没有打断你们。好，祝贺红队在第一轮的环节当中，呃，这个优这个优胜，好不好？我们进入到下面的环节，进入到我们下一个比拼，叫做开工先开箱。红蓝两队分别进入密室，将三件神秘复工好物送给对方队伍中的三名队员。不要给，不要给。我觉得这个对于他来说有点难度。收到好物的三名指定队员需在开箱之前进行好物预判，并猜出好物的真正用途。每个队员有三次猜测机会，猜中好物用途更多的队伍获胜。今天两队究竟能猜对多少复工好物呢？让我们去看看吧。首先，我们看一下红队给蓝队送的第一份礼物，到底由谁来开箱呢？图像。为什么是我？那么这个是蓝队给红队的礼物，开箱的第一个人会是谁呢？他是回家。首先，佳佳开箱之前形容一下你要抽到的这个礼物。好，我对这个开箱礼物的预判是：哎，嚯嚯嚯！你不掂量掂量？不行，你必须得非常具体。我觉得这个东西啊，礼轻情意重。嗯，对。它非常的轻，非常轻，但是我觉得它代表了非常深厚的感情在里面。你一定能用得到，对吗？嗯，姐姐我起来啦。喂，你好，在吗？<笑>你会每天用吗？朋友，请听好好吗？<笑>我必须每天用它。好的，我就算是用不上，我也硬用，硬用。<笑>嗯、好，请开箱。嚯！嚯！嚯！它是这样啊，你看是不是？叮叮叮
嚯，我知道了。嚯，吃完东西爱塞牙，必须得放点牙签。<笑>嘉哥还真是见多识广。我看一下啊，嘿呀，嚯，这很显而易见了。是什么呢？乐高。好显而易见。你已经错了两次了，最后一次机会最后一次是不是、啊？我以为他是一个，我以为他是一个，我知道了，就是爱做饭嘛，就是爱烧烤什么的。嗯，他是不是牙签是那竹签如果把肉放到里面，可以穿那个串儿的。嘿，烧烤串串儿器，串串儿器，串串儿器。那请问他两边这些一条一条是什么意思？嗯，就是你穿错了可以这样勒下来，撸串是不是？撸串，对。刚才没有喷烟，应该他是对了，但是我觉得那些缝可能他没有解释对。哦，懂了，懂了，懂了，我懂了，我懂了，我聪明了。一整块肉放进去，然后穿上那个签儿，然后刀这样一这样开，这样开，它就变成一块块的肉了。回答正确。好，留下来，这是别人给你的礼物，你形容一下这个礼物。哦，谁谁给我的？我们给你的。我觉得这个很明显。那这样给胡夏好不好？就是呆呆的男生，呆呆的男生的名字不太知道。你形容一下来。那这个既然把这个贴上我标了，那肯定是我用的啊。你的频率大概是多多少？怎么也每天都得见嘛，天天见，每天都用，很好用，可以帮助我睡眠，然后还可以有助于我的整个新陈代谢。好，你现在给了三个关键词，你自己用，每天用，帮助睡眠，促进你的新陈代谢。好，请打开。我觉得这个很明显，那这样反正是肯定不能给娜娜，女孩子都不要给，不要给娜娜，不要给小菊。你看啊，很方便，怎么用？这个东西可以吸在玻璃上，或者是厕所，吸在厕所或者玻璃上一吸，然后呢，这个东西给它一装，拆了，挺好个东西给干的稀碎。就是这个东西是这样的啊，这个东西啊，每天使用它的时候，啊，你会筋疲力尽，你筋疲力尽，导致你很困，很困，有助于睡眠。现在你不用组装了，你有三次机会猜它是什么。这个是个加湿器，音响，慎重啊，少年。会了，会了，好，来，胡夏，来说出你的猜测。我不知道啊，这个啊，我们当时第一反应就是不能给娜娜，因为娜娜一定知道这是做什么用的。是小朋友驱蚊的是吗 ？Oh man！ 啊，我刚才想说是空气净化器。哦，还有那种自动自动喷香器。啊，不是吧？这是吸奶器啊！回答正确。我天天用。在疫情期间，很多妈妈可以在家里陪宝宝嘛。但是复工之后，大家开始上班了。其实这对很多这个了不起的妈妈来讲，其实是一件很辛苦的事情。很遗憾，这一次呢是红队回家答对了，然后不下不能够答对。好，我们进入到第二组，红队要出来开箱的，川妮，就是沈林，请上场。蓝队要上来开箱的。小鞠鞠婧祎，请上场。好，小鞠先来啊。可能是一个闻者落泪，然后得不到他就茶不思饭不想的东西
，主要是老年人的孕妇。小军，你会需要这样礼物吗？嗯、呃，我应该觉得会送我特别适合我的。嗯、每天用吗？嗯，会促进会促进睡眠吗？会，一定会，因为最近睡眠不深。下面，沈林，来，沈林，我觉得按刚才的套路来说。哎安排是谁来猜？肯定这样东西跟他是不怎么搭嘎的。你觉得我们会送你什么样的礼物呢？这个东西肯定跟男人没有关系，肯定是给女人用的。<笑>如果你身边有好的女生朋友，一定要送她这个，她值得拥有。你相信，它是一份非常有爱的礼物，是不是？所以我们选择了你。每一个女生拿到都会发出小公主一般的惊叹声。好喜欢，好，请开箱。会送我特别适合我的，发出小公主一般的惊叹声，一定要有小公主的惊叹声呢、哦。啊哈哈，<笑>请拿出来，小公主，小公主告辞。好。别拆啊！别掰啊！还是借鉴胡瞎看，能不能先拆了？不能这样放啊！这样放是对的。匪夷所思。我太难了。对你睡眠会有帮助是吧？嗯，就是如果睡不着就敲晕吧。敲晕自己 ，OK， 好。<笑>你现在可以猜一下，一下三个机会。哎、随便猜，随便猜。你看我，我是知道答案，但我不会告诉你。给你一个引导，下半身，敲腿，腿部按摩器不对，再往下，脚的，按摩脚的不对，鞋拔子，往那个方向想一想，呃，最后一次机会，喷我吧，<笑>好，小菊也放弃了，三次机会没有那个答对。其实刚才胡夏非常接近，对他说的还挺接近。啊、胡夏刚刚说的说的很接近的鞋拔子，鞋拔子神器，非常接近。嗯、我知道，穿袜子神器。回答正确,正确。哇！比如说有些怀孕妈妈呀，或者年纪大了她不能弯腰、啊，用这个就可以帮你。看到没有？看到没有？<笑>好舒服。<笑><笑>很遗憾，小居没有能够答对。下面、啊、沈林，等一下，我先来观察一下他。我们给你送的这个精心为你挑选的礼物啊！哦，他这里有一个按钮，这样一按呢，他这个口头就会张开。啊、张开之后这是什么意思？张开以后你把脸放进去。<笑><笑>脸部按摩器。<笑>我知道了。就是那个一个幼儿的早教工具。You what？ 早教，你要怎么早教？用这个怎么？就是妈妈或爸爸说：“宝贝儿，来，今天教你认识一件事物。你看，花开了，<笑>但是它是一朵昙花，只在晚上才开，而且有一个词叫‘昙花一现’，昙花。”又不开了，我觉得合理。好有爱哟、哦，这个画面。这个东西就算不是做这个，他也可以帮忙早教。可以的，真的，我都觉得他就是早教的。早教，对，这<笑>好棒啊！可是刚才喷我的代表不对，对吧？啊，还有别的吗？哦，我知道了，它是个够东西的。比如有东西掉到沙发底下了，或者床底下你够不着，但是这个伸进去这样子一夹，哎，之后把它蹬出来。啊、给一点提示啊，它是够东西，但是肯定刚刚的那那个东西它够不起来啊，它是够什么？你到底够的是什么？<笑>你说，最后一次机会，它是够什么的？么的哦，是不是那个？呃，马桶堵了，被那个纸塞着了之后，捅进去够那个纸的、哦。回答错误。我们看到这个东西了，嗯，看似平凡，但实际不平凡。你看，你把这个打开，再合上，这是一个比心神器，比心神器。
，对不起，我开玩笑呢。<笑>哎呀，嚯！着急，幼儿园。着急，哎，你还不如我那个开花呢。我们来看一下他到底是抓什么的。嗯，好。哦，壁虎，它是一个昆虫捕捉器。我们一个人在家里的时候，突然有昆虫，着急，好害怕。好啊，但是我要抓到它。啊！啊！我刚才以为我们这个穿袜子神器已经瞎到，没想到一个抓壁虎神器就赢了，赢了。好，很遗憾，这两队都不能够在这里得分。我们进入到最后一轮，最后一轮，首先红队要上来开箱的是千玺。上拼多多，点击百亿补贴，真补贴，真便宜！拼多多提醒您稍后看点。它可以让我们的生活变得便捷，人都可以用。这是一个，他刚才说都对。这个是我梦寐以求的一个东西，他希望我成为祖国的花朵。妈妈，我做到了。三十岁了，我不有一点点晚。最佳人工争夺赛，谁能赢得好彩头？甜滚翻的方式，用身体击倒奖状。完美的错过后面九个。哎呀，果然是健身的人啊！我不如来得狠呢，坐在这样的赛道上。世纪之战开始。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是。快乐家族，感谢首席合作伙伴拼多多上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。感谢官方合作伙伴网易云音乐上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。那今天我们复工了，让我们用自拍前置三千二百万像素五重超质感美颜的 vivo S 五，来一起拍下我们复工第一天的第一张快乐家族合影。三。二一，看一下第一次空空越野的观众席，谢谢大家在电视机前守候我们。最后一轮，首先红队要上来开箱的是千玺，蓝队要上来开箱的是雨健。哇哦！两位请上场。雨健，首先形容一下这个东西。这个是我梦寐以求的一个东西。你梦寐以求多久了？三十年。三十年都想要一个。对，我妈妈在我出生不久以后就告诉我，这件东西会在我三十岁这一年得到它。它对我非常的重要，可能会影响到我以后的人生。是会给你鼓励，还是会给你带来一些思考，还是会给你带来一些什么样的？问得好，让我们看一下这样东西。好的，好的，好的，好的，好的，好的。好的然后，太精彩了！好，请把它打开。我问的到底有多好呢？请把它拿出来。就是他，<笑>嘴真硬，这孩子。好，雨健拿出来了。大家看这个东西的设计啊，还有它的材料。嗯。说它是三十年前的产品，一点都不过分。<笑>如果刚才所说，我的妈妈从小告诉我，因为她希望我成为祖国的花朵，在我三十岁这一年，看到她，问一问自己，有没有成为祖国的花朵？妈妈，我做到了！妈妈，我做到了！是什么呢？是什么？要你获什么获奖感言？做到了，开始猜，开始猜，他是干嘛用的？让我回忆起以前妈妈说过的话啊，回忆神器。不对，第二个，哎，你把它合上了。你现在有个重要的发现，它是能合上的。哦，我知道了，是什么？这是我的妈妈，可能对我未来有一种担心，她担心我会有一有强迫症，我会有一有强迫症。
。一旦有强迫症，他是无法完全合拢的。哎哎哎,哎，他又合拢了，他做到了。第二个猜是治疗强迫症的，对吗？对，就是会去就去帮助他们。我觉得张宇健是行走的公众号，有没有？<笑>好，明白了。第二个是治愈别人，就是强迫症的治疗矫正器。<笑>不对，好，最后一次机会了。认真了。宇健，我给你提示，你刚才一直提到的妈妈其实是有关系的。不是生日蛋糕大礼包，你想不想？我觉得这是一个制造惊喜的神器。比如说，怎么制造惊喜？呃，你要送别人一个礼物，放在这里面。对，但是它的外观看起来就非常的廉价。哦。然后你就一放，里面一颗钻戒。哇哦！嫁给我好吗？哇哦！它是一个惊喜制造器，放钻戒的，对不对呢？完全不对，佳佳哥告诉他这是干嘛的？这是一个自动的包包子神器。You what？ 有展示的，先包上，对，先包上，把两片合到一起，然后把它揉，揉成一个一个面团。对，好，对，揉成一个面团。我再那再加一片面皮。我终于知道为啥那种这种包的东西里面肉这么少。好，我们把它放进去了。好，来注意啊，神奇的时刻，三、二、一，走。走！什么？什么？你竟然觉得没有一个比得上他自己刚才形容的是吧？好像没有我说的那些作用，精彩是不是？好，下面弟弟先形容一下这样东西，它可以让我们的生活变得更加的方便便捷。这个说法肯定是不会有错的。嗯，老人、小孩、中年人都可以用，适用于每一个年龄阶层。好，你们还有什么想要让弟弟说的吗？他刚才说都对，他说都对，都对是吧？那就这咋办呢？吓人！他自己能用吗？在这刨个坑。他，你觉得你自己可以用吗？我可以用啊，所有人都可以用。好，大家都听着了啊。他他要用，待会要用啊。Oh man！ 好，千玺，请开箱。你形容一下它是什么？它是大头小头都在转是吗？它可以前面呃前面转，也可以后面转，后面也可以转。我觉得它是一个那种收线器，比如说钓鱼或者风筝哦，那个哦哦,哦，回答哦，不对，哦哟，你觉得这里面最适合用这个是谁？欣姐那样，弟弟弟弟，他们给了个提示，欣欣有可能用得上。就看欣姐现在需要需要什么？就是我此刻需要你们坐在这儿。你呀、啊，我感觉你平时也需要。啊，生活需要。哦。扎头发，然后卷起来。是，所以是扎头发编辫子用的是吗？你觉得是？我觉得有可能，但是对吗？也有可能，你给一个准信儿，是还是不是？没事，我们还有一次机会。那就是女生用弄头发的，女生用弄头发的是不是呢？前面的都是答对了就不喷，到这儿突然加了一个规定，答对了喷对手。我的妈妈跟我说，三十岁的时候你会被喷一下。但是这个虽然知道了，这个确实有点难操作。好，怎么弄？怎么弄？怎么弄？好，先把这个头发呀、啊、分成两股，然后把这个弄掉吧，一边勾一股。对，明白了。然后这样勾住了嘛，然后我们就把它这个往前，往前。拿起来了，轻点，轻点，轻点，轻点。哦，啊，这样
什么？千玺也要试一试啊？好，我们祝贺千玺，回答正确。蓝队一个都没猜对，我们两个，红队猜中两个，祝贺红队。好，马上进入最后的比拼。欢迎各位来到最后的最佳员工争夺赛。最佳员工争夺战，游戏规则：两队每次派出一名队员轮流上场，队员身穿魔术贴运动服，并戴上眼罩，需从绿色通道上翻滚到尽头，尽可能多的撞倒奖状。在绿色通道两边是白色地毯，队员如果接触到白色地毯，则会被身上的魔术贴粘在地毯上，最终撞倒奖状数量多的一队获胜。首先出场的是孙坚，让我们搬起小板凳看看吧。好，准备，孙坚挑战，开始。好，他起来了。六、五、四、三、二，好，好。就爱听人声。不行不行不行，你出去。好，来来，我帮你一下，我帮你一下啊！来，起来啊，起来，起来，起来，起来，起来，好好起来。好，这个方向，这个方向是对的啊！预备，走。太棒了，他粘的地方居然还能够滚动，太精彩了，太精彩了！你快到了，加油，加油，争！他的全部行程，你太棒了！你居然能够做到在这个这么粘的地方流利的滚动。我可以给我的队员们有一些建议吗？你还有建议？最重要的时间就是要摸一下旁边有没有那个平滑的地方。是这样的，因为你隔了平滑的地方太远了，你想摸是一定摸不到的。听了你的建议，我们受益匪浅。接下来我们弟弟来了，好，请就位，来交给涛涛。好，请准备，三、二、一，出发。好，前戏已经出发了，每一步走走的非常的稳。哎，哎，自己撑住了一下。哇，厉害！精确的导航又把他引回了正确的道路。导航即将开始，全程五米，前方直行，走他。你已偏离路线，请重新规划。前方一直走他，走他。哇，好，你已到达，导航结束。发出了此起彼伏的声音。哎。啊啊啊 ！I was born for B G M。不知道娇小可爱的鞠婧祎能否扛得住这粘性十足的阻碍呢？好，小鞠出发。嗯、啊，哎，不能爬，得滚过去。
Okay, okay, okay. <笑>他的侧面都粘住了整个都粘住了我们俩都拔不起来快没事没事有我在啊我个儿小但问题是我们这么多人拖都拖不动是啊我个儿小但问题是我们这么多人拖都拖不动是啊我个儿小但问题是
小心踢到啊！来了啊，三、二、一，开始。我没有觉得旁边有沾什么东西啊，一路都是很顺利的能滚过来的呀。真的很像风火轮，是不是？超级像。上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。拼多多提醒您，下期看点。新左时光机去到两千年左右的时候，记忆考古准备好被点名了吗？你的名字张新成本人不是最正常的那种，像个假号。<笑>叫帅哥在此，不深奥哎，恐怕现在你都不太懂这四个字。欢迎来到晶晶的平凡宫殿。欧式豪华，我好想听你的。小童应该是飞的。上 Q 只为一人，有几个号吧？那个意义是单人面包多了。<笑>最喜欢的零食，走，<笑>相当有层次。哇<笑><笑>！一下就成功了。<笑>这个游戏好适合王大陆。<笑><笑>最喜欢的电视剧。可不可以不要在这里看比赛？我音量开的不大声啊，请抢答。拍的再小声也会唱进我的心里。不对，别说话，吻我。哇哦，不对，不对，不对，太难了。最喜欢的运动。走啊，他太沉了。他把你的头和那个圆心当做那个把。准备。最喜欢哪一套 QQ 秀？当时的那种伤痛文学。不选 A， 这个有点非主流。我没用过 QQ， 我完全不知道这个是什么。最喜欢哪首歌？还原度百分之百哎。这么多好听的铃声，赶快用你的手机下载吧。我都替梅西湖女孩肝颤。<笑>你是用什么样的身份在这里点评？请观众现在竞猜一下。电视为好友，回答以上问题，你想的都会实现。快乐大本营首席合作伙伴拼多多，上拼多多点击百亿补贴，真补贴，真便宜。快乐大本营官方合作伙伴网易云音乐，上网易云音乐搜快本，抽千元大奖。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。好，恭喜红队获胜。那么本期呢，快乐大本营和芒果 B 基金将会用红队的名义，为湖北省黄冈市麻城市木子店镇丁家澳中心小学建立一间崭新的图书室。我们本期需要的图书数量是六千五百五十五册。除了我们节目当中会保底捐赠的一千册之外，其余的图书我们邀请电视机前的观众朋友一起来为丁家澳中心小学的孩子们加油助力。可以通过扫描屏幕下方的二维码，八块钱就可以为孩子们添一本新书了。当然，如果您想和我们一起去到快乐图书室参加公益活动的话，可以下载快乐粉丝会 APP 来报名参加。二零二零脱贫攻坚的收官之年，教育扶贫的路上有我们的一份力量。希望大家一起努力，为全民阅读助力。
同时呢，也请大家多多支持我们每周四晚十点湖南卫视的朋友，请听好，三位真火，温暖你我。以上就是我们 vivo 冠名的快乐大本营今晚的全部内容。vivo S5 系列五重超质感美颜，照亮你的美。节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。好，如果你快乐的话，要看快乐大本营；不快乐的话，更要看快乐大本营。好，节目过后还有精彩的节目，不要走开。祝大家天天开心，我们下期再见。再见。身上快用完，自来我。